Hi friends, welcome to Sai Kavin Kitchen. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆலு பரோட்டா வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஆலு பரோட்டா செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் மூணு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி ஒன்று பொடியாக கட் பண்ணது கொத்தமல்லி தழை ஒரு கப் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு நான் பரோட்டா செய்கிறதுக்கு மாவு பசைஞ்சிடலாம் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த பரோட்டாக்கான மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது கூட கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது கூட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாடை போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச மஞ்சத்தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது கூட எடுத்து வச்ச கரம் மசாலா தூளும் சிக்கன் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபில்லிங்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓ இந்த ஸ்டேஜில் மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மசாலா கூட இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கும் மசாலாவும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதில் வேறு ஏதாச்சும் மசியாமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆலு பரோட்டாக்கான ஆலு ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பரோட்டா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மொத்தமாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க ஃபில்லிங் வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தேய்ச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஃபில்லிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லிங் வச்சதுக்கப்புறமா எல்லா கார்னரையும் இப்படி மடித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மேல உள்ள மாவை எடுத்துடலாம் தேய்க்கும் போது மெதுவாக தேய்க்கணும் ரொம்ப அழுத்தமாக தேய்ச்சோம் அப்படின்னா உள்ள உள்ள ஃபில்லிங் எல்லாம் வந்துடும் பாருங்க பரோட்டா தேய்ச்சாச்சு இந்த மாதிரி எல்லா பரோட்டாவையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தோசை தவால நம்ம செஞ்சு வச்ச ஆலு பரோட்டாவை போட்டு எடுத்துடலாம் இதுக்கு நீங்கள் கீ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணும் போது இப்படி மேலே லேசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேகட்டும் இப்போது நெக்ஸ்ட் சைட் திருப்பி விட்டுக்கலாம் நிறைய எல்லா பரோட்டாவையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆலு பரோட்டா சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட பர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் பச்சடி தாங்க இது ஆல்ரெடி ஸ்டஃபிங் உள்ளே இருக்கிறதுனால இதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு எந்த சைட் டிஷும் தேவையில்லை சுட சுட இந்த பரோட்டாலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து தயிர் பச்சடியில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆலு பரோட்டாவை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள